নমস্কার ইটিভি নিউজ বাংলা আপনাদের সকলকে স্বাগত আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি মঞ্জিরা সকলে নিশ্চয়ই ভালো আছেন ভালো তো থাকতেই হবে কারণ আপনাদের সব সময়ের সঙ্গী ইটিভি নিউজ বাংলা আর আমাদের এই বিশেষ অনুষ্ঠান সুস্থ থাকুন সেখানে আমরা সব সময়ই বলছি যে সমস্যা তো থাকবে রোগও থাকবে কিন্তু আমরা সকলে ভালো থাকব আর সেই ভালো থাকার চেষ্টা আমাদের এই সব সময় থাকে সুস্থ থাকুনে আজ আমরা আলোচনা করব হাই হিল নিয়ে হাই হিল অর্থাৎ এই হিল পড়ছি আমরা সকলেই কিন্তু আমি আপনি সকলেই হিল ছাড়া আমাদের আজকাল আর চলে না কিন্তু আপনি কি জানেন যে এই হাই হিল দিনের পর দিন পড়তে থাকলে আপনার স্নায়ুর সমস্যা হতে পারে এমনকি অস্টিও আর্থারাইটিসও হতে পারে আর কি কি ধরনের সমস্যা হতে পারে এবং এমন কিছু সমস্যা হতে পারে যেগুলো হয়তো আমরা ঠিক করে জানিও না সেক্ষেত্রে আমরা হিলও পড়ব কিন্তু তার সাথে কিভাবে হিলটা পড়ব এবং কিভাবে আমরা ভালো থাকব এই নিয়ে আমাদের আজকের এই আলোচনা প্রথমে আমরা একটু দেখে নিই যে হাই হিল যদি আমরা রোজ পড়ি তাহলে কি ধরনের সমস্যা হতে পারে মেয়েরা বরাবরই ফ্যাশন সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নতুন কিছু বাজারে এলে উৎসাহের কমতি নেই হাই হিলের জুতো পরা এমনই এক ট্রেন্ড ফ্যাশন দূরস্থ মহিলারাই হাই হিল জুতো পরেন অফিস থেকে পার্টি সবেতেই হাই হিলের সদর এই হাই হিল আপনার অজান্তে শরীরে ক্ষতি করছে আপাত নিরীহ জুতো থেকে সাবধান হতে বলছেন চিকিৎসকেরা হিল হয়তো সাময়িক উচ্চতা বাড়ায় কিন্তু সময় সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে সারা জীবন খুঁড়িয়ে চলতেও হতে পারে অস্বাভাবিক হিল পড়লে গোড়ালি উঁচু হয়ে থাকে যখন তখন বেঁকে যেতে পারে পা হাঁটুতে বা গোড়ালিতে অস্বাভাবিক চাপ পড়ে ক্ষয়ে যায় হাঁটুর মধ্যেকার কার্টলেজ ফলে হাঁটু এবং গোড়ালির ব্যথা বাড়তে থাকে অস্টিও আর্থারাইটিস এর সংখ্যা বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে গবেষকেরা বলছেন প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ মহিলার হাঁটুর ব্যথা হয় এই হাই হিল জুতো পরার কারণে এক নজরে দেখে নেওয়া যাক হাই হিল জুতো থেকে ঠিক কি কি সমস্যা হতে পারে দীর্ঘদিন হাই হিল পড়লে পায়ের গোড়ালিতে ব্যথা হয় বুড়ো আঙুল এবং পায়ের অন্যান্য আঙুলের বিকৃতি ঘটাতে পারে হাই হিল গোড়ালি মুচকে গিয়ে হাড়ে চির ধরাও অস্বাভাবিক নয় হাই হিল পড়লে হাঁটুর মধ্যেকার কার্টলেজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় অস্টিও আর্থারাইটিস এর মতো রোগও হতে পারে হাই হিল থেকে মটন নিউরোমা বলে স্নায়বিক রোগও হতে পারে হাই হিল পড়তে পড়তে যদি পায়ের ব্যথা বাড়ে তাহলে দেরি না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন স্টাইল করতে গিয়ে খেয়াল রাখবেন সুস্থ শরীরকে যেন ব্যস্ত করবেন না আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন বিশিষ্ট অর্থোপেডিক সার্জেন ডক্টর আমরেশ কুমার ঝা ডক্টর ঝা আপনাকে স্বাগত এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বিশিষ্ট মডেল স্নেহা ঘোষ স্নেহা আপনাকেও স্বাগত স্নেহা কাছে আমি যাব তবে তার আগে ডক্টর ঝা এই হিল পড়লে ঠিক কি কি ধরনের সমস্যা হতে পারে যদিও আমরা প্রতিবেদনের মাধ্যমে কয়েকটা দেখানোর চেষ্টা করলাম তা বিস্তারিত আপনার থেকে একটু জানতে চাইব অনেক কিছু তো আপনারা আগেই বলে দিয়েছেন আমি বেসিক্যালি ফুট অ্যান্ড অ্যাঙ্কালে ফোকাস করব এমনি আগে যেটা আপনি অলরেডি দেখানো হয়েছে হাই হিল পরলে নিয়ের প্রবলেম কমরে প্রবলেম হিপ জয়েন্টে প্রবলেম সবই হতে পারে কিন্তু মেন সমস্যা হচ্ছে ফুটে ফুট আমরা হিল যখন পড়ছি আমাদের পায়ে একটা আকওয়ার্ড পোস্টার থাকে ফুটে একটা আকওয়ার্ড পোস্টার থাকে তার জন্য পুরো সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি পুরো বডির সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি ইট শিফট ফরওয়ার্ড সামনে দিকে চলে আসে মানে আমাদের শরীরে পুরো ওজনটা হিলে না পড়ে সামনে ফুটে পড়ছে মানে টোয়ের উপরে পড়ছে বা টোয়ের জাস্ট আগে পড়ছে তার জন্য সব থেকে কমন প্রবলেম হয় বুনিয়ান বুনিয়ান মানে আমাদের বুড়ো আঙ্গুলের পাশে বেস অব দা গ্রেট টো দেখবেন অনেক লোকে ফুলা আছে আর বুড়ো আঙ্গুলটা বেঁকে গেছে বাহার দিকে বেঁকে গেছে এই ফুলা আর বাঁকা দুটো মিলিয়ে আমরা বলি বুনিয়ান হয়ে গেছে বুনিয়ান ইটস এ কমনেস্ট সিমটম কমনেস্ট ডিজেবিলিটি আরাইজিং ফ্রম হাই হিল বা আর্লি সিমটমও বলতে পারি আমরা ইটস নট সো আর্লি আর্লি তো আমরা বললে বলি ব্যথা হবে আগে একটু ফোলা থাকবে ইনিশিয়ালি গ্র্যাজুয়ালি যখন আমার জয়েন্টটা বেঁকে যাবে জয়েন্টটা যখন ডিসলোকেট হওয়া শুরু হয়ে যাবে সেই সময় বুনিয়ান রেডি হয় তারপর গ্র্যাজুয়ালি ওটা ওভার রাইডিং হয়ে যায় মানে বুড়ো আঙুলটা অনেক লোকের দেখবেন কি পাশের আঙুল চার নম্বর আঙুলের পাশে বা দু নম্বর আঙুলের উপরে উঠে যাচ্ছে তো দিজ আর অ্যাডভান্স সিমটমস নম্বর টু অনেক সময় আঙুলগুলো বেঁকে যায় লাইক হাথুড়ি মতুন হ্যামার টো এটা আঙুলগুলো দেখবেন এই সামনে দিকে বেঁকে গেছে কেন কারণ আমরা হিলে চেষ্টা করি গ্রিপ করার আমাদের বডি তো আনস্টেবল থাকে হিলের উপরে তো আমরা চেষ্টা করি আঙুল দিয়ে ওটাকে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটিকে ধরে রাখা তার জন্য এই হ্যামার টো হয়ে যায় কিছু লোকে আপনি যেটা বললেন মর্টন মেটা টার্সেলজিয়া আর নিউরোমা মর্টন নিউরোমা মানে একটা নার্ভ থাকে আমাদের 
সব দুটো হাড়ের মাঝখানে ছোট ছোট যে লম্বা হাড় আছে তার মধ্যে নার্ভ থাকে সে নার্ভে ইরিটেশন জন্য নার্ভ নার্ভটা ফুলে ওঠে তার জন্য নার্ভে একটা সেনসেশন অনেক লোক বলে আমার ব্যথা হচ্ছে নামনেস লাগছে অভাস হয়ে যাচ্ছে ঝিঝি করছে এটা মর্টনস নিরোমা একটা সিম্পটম হতে পারে দিস আর ভেরি কমন সিম্পটমস ক্র্যাম্প ধরাও কি হতে পারে এর কারণে ক্র্যাম্প কথায় কথায় ক্র্যাম্প ধরা কথাও কথা হ্যাঁ ওটা পায়ের এটা খুব কমনলি আপনি দেখবেন বা হয়তো শুনেছেন চার নম্বর আর তিন নম্বর হাড়ের মাঝখানে ফুটে তিন আর চার নম্বর হাড় আঙ্গুলের মাঝখানে অনেক সময় ক্র্যাম্প ধরে নেয় অনেক সময় অভাস হয়ে যায় অনেক সময় মনে হয় ঝিঝি ঝিঝি করে একটা ব্যথাটা নার্ভে একটা কারেন্ট মতন লাগছে তো দ্যাট ইজ ডিউ টু মর্টনস নিউরোমা তারপর মেটা টারসেলজিয়া বলে একটা টার্ম আছে মানে মেটা টারসেল যে পাঁচটা হাড় যেটা থাকে আমাদের ফুটে দিজ বোনস আর নন এজ মেটা টারসেলস মানে একদম টোয়ের জাস্ট আগে সে হাড়ে অনেক সময় ক্রনিক ফটিগনেস জন্য হাড়ে ইনফ্লামেশন হয়ে যায় যেটা ইটস ভেরি কমন প্রবলেম তার জন্য পুরো পায়ে দেখবেন লোকে সব সময় ব্যথা থাকে যখন হিল পড়ছে বাড়িতে আপনি ফিরলেন হিল খুললেন পুরো রাত আমি আসছি ডক্টর জাহা আপনার কাছে স্নেহা আমাদের সঙ্গে রয়েছে স্নেহা এরকম ধরনের কথাই আমাকে বলছিল যে ওর কিন্তু পায়ে ব্যথা রেগুলারের একটা হ্যাবিট হয়ে দাঁড়িয়েছে তাই তো স্নেহা একদম আর কি কি সমস্যা তোমার রয়েছে মানে আমিও একজন এই ভুনিয়ান সমস্যার ভিক্টিম অলরেডি কারণ আমি তিন বছর মডেলিং করছি আর দিনের পর দিন সাত আট ঘন্টা হিল পরে তখন বোঝা যায় না কিন্তু হঠাৎ একদিন তুমি দেখবে তোমার পা একটা মানে একটা অদ্ভুত একটা ডিফর্ম শেপ নিয়ে নিয়েছে অ্যান্ড বাই দেন মানে ইটস টু লেট তো ব্যাপারটা হচ্ছে মানে আমি অলরেডি একটা গ্ল্যামারাস প্রফেশনে আর মানে হিল আমাকে তো এটা পড়তেই হবে মানে এখন আমার কোনো অপশনও নেই তো অনেকক্ষণ ধরে পড়তে হয় যে যেটাই বেসিক্যালি প্রবলেমটা মানে যখনই তোমরা হিল পড়ো মানে ওটা जुतर सज खुब कम पाई अनेक महिला जर खुब बड़ पा है जुतो पे खुब असुविधा स्पेशलि इंडिया ते कारण बड़ सज पा जाए ना तो जो मडलिंग करी फोटोश्यूट करी तक एक ছোট সাইজের জুতোয় আমাদের নিজের পাটাকে ফিট করতে হয় তো ওইখান থেকে প্রবলেমটা শুরু হয় তুমি একটা জুতোর সাইজ পড়ছো যেটা প্রবলি দু সাইজ কম তোমার অরিজিনাল পায়ের সাইজ থেকে আর তখন তোমার ক্রো মানে পায়ের আঙ্গুরগুলো বুড়ো আঙ্গুলগুলো পায়ের দুটো গোড়ালিটা চেপে যাচ্ছে ব্যাপারটা হ্যাঁ আর কষ্ট হচ্ছে পাটা এরম ভাবে ব্যান্ড হয়ে যাচ্ছে বাট তোমার অপশন নেই বেসিকলি তো প্রথম প্রথম ব্যথা হতো তখন গরম জলে পা ডুবিয়ে বাড়িতে মানে ভুলে যায় আমি তোমাকে একটু থামাচ্ছি তারপর যা এই যে এখন আমাদের পায়ে ব্যথা হলে খুব সাধারণভাবে আমরা বাড়িতে গরম জল পায়ের মধ্যে ঢালা বা একটুখানি গরম শেক দেওয়া এই ধরনের কাজগুলো করে থাকি এটা এটা কতটা ঠিক আগে যে নেহা বলছিল আমি একটু বলছি হিল পড়লে কি হয় আমি যেটা কমলি আমার পেশেন্টসকে বলি কি ফার্স্ট ইউ আর ক্রসিং ইউর ফুট ওকে ফার্স্ট ইউ আর ক্রসিং ইউর ফুট অ্যান্ড দেন ইউ আর পুটিং ওয়েট ওভার ইউর ফুট দ্যাট ইজ দ্য ডেঞ্জারাস থিং এবার আপনি যেটা বরফ শেখ বা গরম শেখে বলছিলেন আমরা আজকাল সাধারণত আগে আগে সিনিয়র ডক্টর সবসময় গরম শেখ গরম জল ঠান্ডা জল শেখ বলতো এখন আমাদের নাম্বার ওয়ান প্রেফারেন্স থাকে সবসময় আইস প্যাক বরফ শেখ দিনে চারবার পাঁচবার করে আমরা দিতে বলি আপনি যখনই ওয়েন ইউ রিটার্ন ব্যাক টু ফ্রম ইউর ওয়ার্ক জাস্ট শক শুজ খুলে স্যান্ডেল খুলে আপনি বরফ শেখ দিন দিনে রাতে দুবার তিনবার করে বরফ শেখ দিলে যে নার্ভসগুলো হাইপার ইরিটেটেড হয়ে গেছে সেগুলো রিলিফ হয়ে যাবে নেক্সট ডে ইউ উইল বি রেডি ফর ইউর নেক্সট জব আর কি ধরনের সমস্যা এখন আপনি ফেস করছেন বুনিয়ন তো রয়েছেই আপনার তুমি যখন হিল পড়ছো বেসিক্যালি তোমার মানে তুমি যদি ফিজিক্যালি ফিট না হও আমি মডেল বলে আমাকে ফিট থাকতে হয় অতক্ষণ হিল পড়ার জন্য ফার্স্ট অফ অল কাবজে ব্যথাতে হয় ওই কাবজের মাসলটা ওটা পুরো মানে স্ট্রেন হয়ে যায় তারপর স্লোলি স্লোলি যায় লোয়ার ব্যাকে কারণ তুমি যখন হিলে দাঁড়িয়ে রয়েছো তোমার পুরো দাঁড়ানোর পস্টারটাই আলাদা হয়ে যায় চেস্টটা সামনে বেরিয়ে যায় পস্টিরেরটা আরও পেছনে বেরিয়ে যায় হ্যাঁ টোটা মানে পুরো বডিটা বেসিক্যালি ফরওয়ার্ডে হয়ে যায় তারপর স্পাইন 
স্পাইনে পুরো পেনটা হয় মানে ইউ নো শীত দ্বারা যে আমার আমরা বলি ওরম ভাবে স্ট্রেট দাঁড়িয়ে 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 মানে ওটাই মানে এখনকার মানে সবচেয়ে বলা হয় জাস্ট আমি ইন্টারাক্ট করছি তার কারণ বলা হয় বিকজ আমাদের হিপ এন্ড নিয়ে পুরো ওয়েটটা সামনে দিকে চলে যাচ্ছে বলে আমরা কমর দিয়ে ওটা ব্যালেন্স করার চেষ্টা করি अदरवाइज উই উইল ফল ফরওয়ার্ড এক্স্যাক্টলি পড়ে যাব বলে আমরা কমরটা এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা প্রত্যেকই ও স্নেহা নয় একটা বিশেষ প্রফেশনে রয়েছে কিন্তু আমরাও কম বেশি যারা ধরুন হিল পড়ছি যারা অফিসে যাচ্ছি তাদেরও তো 8 9 ঘন্টা হিল পড়েই থাকতে হচ্ছে কারণ খালি পায়ে থাকার কোনো অপশন নেই সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব এবং আমরা কথা বলেছিলাম সাধারণ মানুষের সঙ্গেও কি ধরনের সমস্যা উঠে আসছে সেগুলো আপনাদের দেখাবো একটা ছোট বিরতির পর रामगढ़ वेस्टर्न पोशाक ही पसंद तर तई पोशाक संगे हिल तो पड़ते ही कौ जान हाई हिलर प्रति अबसेसड हो पड़े पियाली सिनेमा नायिका देखे तीन इंची छ इंची पर्त हिल पड़त पार्टी खूब एक समस्या हतो ना कि कलकार असमान रास्त हाई हिल पड़े चलते असुविधे हत कैक बार पाओ मचके जाए परवर्ती समय शुरू है पाय बैथा से बैथा शीर दाणा छड़िए पड़े समस्या छोटे पढ़ार फले हाइल पड़े लेंथे अंकलेट एक प्रब्लेम है तर स्पाइनल कट एक प्रब्लेम है हाँ चलार घरे बस हो कलेजे जो पड़तम ना पेनर जो तर डर सकते कन्साल्ट कर डॉक्टर चेक आउट कर लो अनेक फिजिओथेरापी है फिजिओथेरापी करार पर हिल पढ़ा टोटाली इगनोर करते बोले तब ए जुतर बेपारे अनेकटाई सतर्क छ इंची सिक्स इंची थ्री थे स्टार्ट होतो हमारे सिक्स पर्त चिकित्सक परामर्श नीन डेली ऐसे जस्ट रिमूव योर सैंडल एंड जस्ट सिंपली मैसेज करूँ बिटवीन द बोन्स अपना थम नहीं एक मैसेज कर प्रेस द बोन्स कारण आपनी जो सैंडल पड़े से समय अपना पाटा कम्प्रेसड हो गए प्रेसड हो गए बिटुईन द हिल्स तो जस्ट वोटा के एक वाइड करार्ज जस्ट प्रेस बिटुईन द बोन्स नम्बर वन नम्बर टू जो आगे बल्लम बरफ सेक बरफे अपना एलार्जी थकले तरम सेक दिन এগুলো ইনিশিয়ালি করতে হবে তারপর খুব বেশি প্রবলেম হলে মাঝে মধ্যে আমরা পেন কিলার অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি অ্যাডভাইস করি দরকার লাগলে ফিজিওথেরাপি করতে হয় দিস আর দা যোগ ব্যায়াম কতটা এই ক্ষেত্রে ঠিক ফুট ক্ষেত্রে যোগ ব্যায়াম হচ্ছে কিছু এক্সারসাইজ আছে যেটা অ্যারোবিক এক্সারসাইজ আমরা বলি টো সেপারেশন বসে বসে আপনি পায়ে আঙ্গুলটাকে এরকম এরকম করতে থাকুন যখনই বাড়ি ফিরেছেন কাজ থেকে লাইক স্নেহা জন্য বলছি বাড়ি ফিরছেন আপনি পাটা পায়ে আঙ্গুলটাকে সেপারেট করতে থাকুন এরকম তাহলে কি হবে আপনি যে পুরো দিন পাকে চেপে রেখেছিলেন আঙ্গুলগুলোকে সেটা নিজে ভালো রিল্যাক্স হয়ে যাবে নেক্সট দিন অনেকটা বেটার থাকবেন 
দরকার লাগলে অনেক সময় ফিজিওথেরাপি করতে হয় কিছু মেডিসিন দিতে হয় আর অনেক রকমই অপশনস আছে সেটা ওয়ান বাই ওয়ান আমরা পরে ডিসকাস করব স্নেহা আমার মনে হয় যেহেতু আপনি এই হিল পড়া থেকে বেরোতে কখনোই পারবেন না সেক্ষেত্রে আপনার কি বয়সের বয়স যখন আরেকটু বাড়বে তখন কি হতে পারে সেই ধরনের নিশ্চয়ই একটা সংখ্যা থেকেই যাচ্ছে তাই তো হ্যাঁ মানে বয়স যখন বাড়বে অবভিয়াসলি আমার সমস্যাগুলো আরো বাড়বে তাই জন্য মানে এখন ব্যাপারটা খুব মানে ইন্টেলিজেন্টলি মানে ব্যাপারটা ডিল করতে হবে কারণ ডক্টর ঝার পরামর্শটা খুব প্রয়োজন उठे जाएट बड़ समस्या से आगे जार ट्रिटमेंट सब समय किटो सेपरेटर मैं दो आंगुलर मजखने बड़ो आंगुल आंगुल मजखने सिलिकन जेल टो सेपरेटर पाव जाए लागान स्प्लिनो अनेक समय पाव जाए से स्प्लिन यूज करते हैं नम्बर टू हम खूब बेसि अपनी हिल पड़े तेल आपनर टेंडो एकेलिस हिल बने बैक सैडे जो काफ मसल एक निगामिन नाम से टेंडन नाम से ताकि बोला है टेंडो एकेलिस अपनी सब समय पाटा एक भार्टिकल पजिशने अपनार थे तरह टेंडो एकेलिस भार्टिकल पजिशने स्ट्रेस मैं कि फाइब्रोज हो जा शर्ट एंड हो जा छोटो हो जाए से जो अपन बयस बाढ़ अपनी प्रफेशन क्यूट करबें जो बाड़ी थकबें से समय आनी देखें फ्लैट भाव अपनी बसते पर नर्माल नर्माल सैंडल नर्माल जुतो पड़ते हैं कारण अपना टेंडो एकेलिस स्ट्रेच हो गए मैं कम फाइब्रोज हो गए शर्ट एंड हो गए यहाँ का स्ट्रेच करा खूब मुश्किल हो जाए तो प्रिभेंट दैट আমি যেটা বললাম ডেইলি আপনি টেন্ডো একিলিসকে রাতে এসে স্ট্রেচিং করুন মানে আপনি এরকম সুজ পরে আছেন আপনার পায়ে এরকম আছে আপনি রাতে এসে এটাকে স্ট্রেচিং করুন মানে হিলকে উপর নিচে করুন তাহলে আপনার নরমাল পরে এই কষ্টটা হবে না इट्स अ सिंपल मेजर बट इट्स वेरी यूजफुल আরেকটা কথা স্নেহার ক্ষেত্রে যেরকম ওদের পেন্সিল হিল পড়তেই হয় সে ক্ষেত্রে পেন্সিল হিল বেটার নাকি ব্রড যেগুলো প্ল্যাটফর্ম হিল যে ধরনের হিল যে স্নেহা মতুন অনেক লোক আছে অনেক লেডি আছেন যাদের হিল পড়তেই হবে তাদের জন্য আমি তিনটে চারটে প্রিকশন নাম্বার 1 যে আপনি যেটা বললেন ব্রড হিল পেন্সিল হিল শুড বি অ্যাভয়েডেড ব্রড হিল ইউজ করুন নাম্বার 2 হচ্ছে হিলে যে আপনার স্লোপ আছে যেটা আপনি হাইট বলছেন 6 ফিট 3 ফিট হিলে স্লোপটা যত কম রাখা যায় চেষ্টা করতে হবে এন্ড থার্ড হচ্ছে আপনি আগে আমি বললাম ইউ আর ক্রাসিং ইওর ফিট ইউ আর ক্রাসিং ইওর টো সেটা না করে চেষ্টা করুন একটু স্পেস দাওয়ার মানে টো এর মাঝখানে একটু স্পেস থাকুক খুব বেশি ক্রাস না হয়ে যাক এই তিনটে মেজার নিতে হবে তার সঙ্গে গ্র্যাজুয়ালি বাকি তো হিল পড়তে হবে মানে পড়তে হবে আর একেবারে শেষ পর্বে আমরা চলে এসেছি সেখানেই থাকে হচ্ছে সুস্থ থাকুনের টিপস इंजुरी আমি বলবো সবাইকে এক্সারসাইজ করতে যারা হিল পড়তে ভালোবাসো ব্যাম তো করতেই হবে কারণ ওই প্রেসারটা নেওয়ার জন্য তোমার কাফস তোমার লেগ স্টিক্স কে স্ট্রং হতেই হবে তো আপাতত দুজনকে অনেক ধন্যবাদ সুস্থ থাকুন এখানেই শেষ করলাম আবার দেখা হবে আগামী কাল সঙ্গে থাকুন দিন ভালো नमस्कार एस निज़े अपन स्वागत देखें निजे जत्न नीन रही परमिता और आर संगे रही विशिष्ट अर्थोपेडिक डर ए के झा वेलकाम डर थैंक यू नमस्कार डर अमरीश कुमार झा आज के आलोचनार विषय हम कोमरे व्यथा यांग जेनारेशन मध्य प्रब्लेम आजकल क्योंकि मारत्मक भाव देखा जा पुरुष हमको महिला कोमरे व्यथा आगे एक एज इश्यू छो ए बयसटार फैक्टर न ডক্টর ইয়াং জেনারেশনের কাছে আজকাল দেখা যাচ্ছে স্লিপ ডিস্ক বা কোমরে এই ধরনের ব্যথা একটা কমন প্রবলেম যেটা সবারই মধ্যে আজকাল দেখা যায় এই কোমরে ব্যথাটা কেন হয় কোমরে ব্যথার অনেক কারণ হতে পারে যেটা সবথেকে কমন ইয়াং জেনারেশনে হয় সেটা হচ্ছে স্লিপ ডিস্ক 
এটা ছাড়াও অনেক প্রবলেম আছে লাইক অনেক সময় খুব আর্লি এজে স্পন্ডাইলোসিস ডেভেলপ করে যায় কিছু লোকের চোট লেগেছিল আগে তার জন্য হয়তো পার্টি বেড়াতে বা হাড়ে কোনো ফ্র্যাকচার হয়ে গেছে বা লিগামেন্ট ইঞ্জুরি হয়ে গেছে তার জন্য কমরে ব্যথা হতে পারে খুব রেয়ারলি যেটা সবসময় মাথাতে রাখতে হয় সেটা হচ্ছে ইনফেকশান কমরে ইনফেকশান হয়ে গেলো ব্যাকটেরিয়ার ইনফেকশান বা টিবির ইনফেকশান তার জন্য কমরে ব্যথা হতে পারে তো এগুলো কমন কজ তার ছাড়া তো অনেক কারণ আছে কিন্তু এগুলো মাথাতে সবসময় রাখতে হবে কমরে ব্যথাতে ইয়াং জেনারেশন যে আজকাল এত বেশি এফেক্টেড হচ্ছে এর জন্য লাইফস্টাইল কতটা দায়ী আপনি মনে করেন দেখুন ইয়াং জেনারেশনে কমরের ব্যথার সবথেকে কমন কারণ হচ্ছে পোশ্চার রিলেটেড প্রবলেমস লাইক ইয়াং জেনারেশন এখন সবসময় কম্পিউটারে কাজ করছে সবসময় বসে বসে কাজ করছে অ্যাকোয়ার্ড পোশ্চারে থাকছে বাইক চালাচ্ছে অনেকক্ষণ গাড়ি চালাচ্ছে তার জন্য মাসাল সবসময় একটা কন্টিনিউয়াস একটা অ্যান্টি গ্রেভিটি ইফেক্টে সবসময় লড়াই করছে বসে আছেন কন্টিনিউয়াস মাসালটা আপনার অ্যাক্টিভ আছে তার জন্য মাসাল পেন থাকে গ্র্যাজুয়ালি প্রেসার জন্য পোশ্চার রিলেটেড প্রবলেম জন্য স্লিপ ডিস্ক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এত বেশি প্রেসার জন্য আর্লি স্পন্ডাইলোসিস ডেভেলপ করে যায় যাকে বাত বলি আমরা সেটা ডেভেলপ করে যায় এর জন্য এখন খুব আর্লি স্পন্ডাইলোসিস হচ্ছে ইউজুয়ালি কোমরে ব্যথা হলে অনেক সময় আমরা সেটাকে পাত্তা দিই না অনেক সময় পেন কিলার দিয়ে সেটাকে চেপে রাখার চেষ্টা করি তো আর্লি সিমটমসে কোমরে ব্যথাটা কি ধরনের বা কতদিন ধরে হলে পরে বুঝবো যে এটা অন্য কিছুর সাইন অ্যাকচুয়ালি আমরা বলি আপনার সিম্পল মেডিসিনস কিছু বরফ শেক দিয়ে একটু রেস্ট নিয়ে তিন থেকে পাঁচ দিন মধ্যে মোটামুটি কমরে নর্মাল যে মাসাল পেন থাকে সেটা রিজলভ করে যাওয়া উচিত ইফ ইট পার্সিস মোর দেন দ্যাট সাপোজ আপনার ব্যথা আছে বেড়েই যাচ্ছে বা কমছে না সে ক্ষেত্রে ফার্দার ইভ্যালুয়েশন অ্যান্ড ফার্দার ট্রিটমেন্ট দরকার ইনিশিয়ালি ডক্টর কি কি সিমটম মাথায় রাখেন ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে सब थे कमन पासे पेशेंट जो आमरे व्यथा आर् संगे स्टीफ हो जाए कमर और नड़ाते यकम एक और स्लिप डिस क्षेत्र एक टीपिकल एक पेशेंटे कमप्लें थे कमर थे नहीं बटक थे नहीं एक नार्भे मन हम टान धरते पाए झिझि कर अभस हो जाने समय थे कमरान भाव थक जला थक কিন্তু সব থেকে কমন হচ্ছে একটা টান সেনসেশন মানে ব্যাক অফ দা থাই পিচ পায়ের পিছন থেকে হাঁটুর নিচের অবধি একটা কিছু শিরা টান ছে মানে ব্যথাটা কোমর থেকে পায়ের দিকে নামছে সেটা বোঝা যায় যে একটা নার্ভে কিছু টান পড়ছে ব্যথা নামছে নিচে দিকে সেই ক্ষেত্রে কোনো কনফার্মেটেড টেস্ট রয়েছে হ্যাঁ ইনিশিয়ালি তো চেম্বারে আমরা ক্লিনিকে আমরা জাস্ট টেস্ট করে দেখি কয়েকটা টেস্ট আছে ওটা করলে অলমোস্ট 90% ক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারি যে স্লিপ ডিস্ক হয়ে গেছে আর সেটা কনফার্ম করতে গেলে ইনিশিয়ালি এক্সরে করে দেখা হয় একটু হিন্টস পাওয়া যায় কিন্তু কনফার্মেটরি টেস্ট হচ্ছে এমআরআই এমআরআই করলে হানড্রেড পার্সেন্ট বোঝা যায় কোথায় কোন লেভেলে অনেক লেভেল আছে তো ডিস্কে কোন লেভেলে আপনার ডিস্ক প্রোল্যাপস হয়েছে ডিস্কটা বেরিয়ে এসছে কত প্রেসার আছে নার্ভে নার্ভে কোন জায়গা প্রেসার আছে আর ফার্দার কিভাবে আমরা এগোব সেটা সব কিছুই এমআরআই করে বোঝা যায় ইনিশিয়াল স্টেজে যখন ধরা পড়ছে একজনের স্লিপ ডিস্ক হয়েছে এবং তার এজটা হয়তো অনেকটাই কম সেক্ষেত্রে ট্রিটমেন্ট কি রয়েছে আর্লি স্টেজে সব সময় কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট হয় মানে কিছু মেডিসিন ফেডিসিন দিয়ে সব থেকে ফার্স্ট অ্যাডভাইস আমরা বলি বেড রেস্ট বেড রেস্ট থাকলে মাসাল যে স্প্যাজমটা কমে যাবে ব্যথাটা কমে যাবে যে ডিস্ক ডিস্কের মধ্যে অনেক পার্টটা জল থাকে যাকে আমরা ভিতরের পার্টটা তাকে নিউক্লিয়াস পালপোসাস বলি আর ভিত পায়ের থেকে একটা টাফ একটা মার্জিন থাকে যেটা প্রিভেন্ট করে ও সফট সফট জেলি মতুন জিনিসকে বেরোতে দেয় না রেস্টে থাকলে ওটা ড্রাই হয়ে যাবে মানে ওটা নর্মাল সাইজে হয়ে যাবে পেশেন্টে পারমানেন্ট রিলিফ পেশেন্ট পেয়ে যাবে বেড রেস্ট সব থেকে ইম্পর্টেন্ট ইনফ্লামেশন থাকার জন্য অনেক সময় আমরা বলি বেড রেস্ট সঙ্গে বরফ শেক দিতে কিছু ক্ষেত্রে গরম শেকও বলা হয় আর কিছু অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি মেডিসিন মানে এমন মেডিসিন দেওয়া হয় যেটাতে ও ভিতরের ইনফ্লামেশনটা কমে আসুক সেগুলো দিলেই মোটামুটি মাইল্ড স্লিপ ডিস্ক থাকলে ওটা অলমোস্ট দু থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে কমপ্লিট রিকভার করে যায় এই বেড রেস্টটা কতদিনের চলবে মাইল্ড স্লিপ ডিস্ক থাকলে আমরা সাত থেকে দশ দিন মিনিমাম বলা হয় কিন্তু আইডিয়ালি বলা হচ্ছে তিন সপ্তাহ বেড রেস্ট থাকলে ভালো কিছু ক্ষেত্রে সিভিয়ার প্রবলেম থাকলে ছ সপ্তাহ বা আর বেশিও বলা যেতে পারে ডিপেন্ড করছে পেশেন্টে কত প্রবলেম আছে হ্যাঁ সিমটম কীরকম আছে বা কত প্রেসার আছে নার্ভ রুট উপরে অনেক ক্ষেত্রে ছ সপ্তাহ অব্দি দেড় মাস অব্দি বলা হয় বেড রেস্টে থাকতে আবার হবে না আর পেশেন্ট একটা ফিল গুড ইফেক্ট হয় পেশেন্টে 
কিছুদিন ইউজ করতে বলে কিন্তু আবার ব্রেস বা বেল্টটা বেশি দিন পরা তার ঠিক না কারণ যতদিন আপনি আপনার ব্যাককে সাপোর্ট দিচ্ছেন আপনার মাসল বেশি কাজ করবে না ইনঅ্যাকটিভ থাকবে আর বেশি দিন বেল্ট পরে থাকলে মাসলটা উইক হয়ে যাবে আপনার পরে সিচুয়েশনটা আর বেশি অ্যাগ্রাভেট করতে পারে মানে এটা ক্ষতি করতে পারে লং রানে সে ক্ষেত্রে খাওয়া দাওয়ার দিকে কোনো রেস্ট্রিকশন রয়েছে বা কোনো জিনিস মাথায় রাখা উচিত যাতে স্লিপ ডিস্ক প্রিভেন্ট করা যায় খাওয়ার দাওয়ার সঙ্গে কোনো ডাইরেক্ট কোনো কোরিলেশন নেই কিন্তু স্লিপ ডিস্ক ক্ষেত্রে सब थे इम्पर्टेंट पॉइंट हे लंग टर्म मैनेजमेंटे वेट रिडक्शन और कंट्रोल वेट कंट्रोल मैं अपनार विम आई हिसाब से बडिर हिसाब से आपनर लेंथ हाइट देखे अपनर कत वेट हवा उचित से जेने तार लिमिटे रखले बेटार है उपाय सामने झुके हाउस होल्ड क्या गो करते हैं तर मसल पावर मसल पावर इनहरेंटलि महिला एक उक थे मसल तर तो सपोर्ट कम पा एक्जैक्टलि बोला मुश्किल की कि कारण महिला बेसि है क्योंकि हाँ इन्सिडेंस अनेक बस एक क्षेत्र की हाड़ क्षय को लिंक रही है यंग जेनरेशन यंग महिला व पुरुष क्षेत्र में जो स्लिप डिस्क है वोने हाड़ क्षय संगे को सम्पर्क नहीं कंतु एक बयस बेसि हो लाइक आफ्टर फोर्टी फाइव फिफ्टी इयार्स जो स्लिप डिस्क है वो हाड़ क्षय संगे सम्पर्क आज है जे रखम अपन हाड़ क्षय हे सरकम स्लिप डिस्क क्षय हे क्षय एम बैरिए आसे स्लिप कर आसे से टोटाली आलदा इश्यू क्योंकि यांग पेशेंटे और क्षय संगे को सम्पर्क नहीं जानते चाहब जो पार्टिकुलार रोग क्षेत्र में प्रवणता बाढ़ा की को सम्भवना रही है जमन पैराथायरएड से जमन हाड़ भंगुर प्रवणता थे बोझातेंगण सामने झुके जरा अफि क्या कर तक बोला है कि अपनी बैक सपोर्ट चेयर बैके जो कार्भेचार आज से कार्भेचार सपोर्टिंग चेयर गो पावा जाए से चेयर बस क्ज कर कम्पिटारे क्ज कर समय सामने दिखे झुकबें ना कम्पिटार टाइम अपन आई लेवेले आनार चेषा कर प्रिकसनगुलो बोला है क्योंकि सब क्षेत्र वो अप्लीकेबल की ना जानी ना क्योंकि बोली सब समय प्रिकसन देते एक क्षेत्र में स्लिप डिस्कर क्षेत्र में वेट मैनेजमेंट एक बड़ सड़ो इम्पोर्टेंट फैक्टर से क्षेत्र में जरा जिम जयन कर अथच स्लिप डिस्कर प्रब्लेम एक बार हो तरह क्षेत्र की को रेस्ट्रिक्शन रही है जो पार्टिकुलर एक्सारसाइजगुल उचित नए तर क्षेत्र में बला है खूब बसि मैं खूब एग्रेसिव एक्सारसाइज ना करते कमरे सब समय स्लिप डिस्के मैनेजमेंट हम खूब जेंटल एरोबिक माइल्ड एक्सारसाइजेज जस्ट टू जस्ट टू मेनटेन योर मसल पावर हमारे तो एखे बैसेप ट्राइसेप मतन मसलटा स्ट्रंग करार दरकार नहीं पोस्र रिलेटेड जो मसाले पावर दरकार से करते वेट लस खूब एक्सेसिव अपना स्ट्रेचिंग कर ले प्रब्लेम और बेड़े जो पे एग्रेट हो जो पे इटा गलो माइल्ड जर प्रब्लेम छो जर क्रनिक अनेक दिन धरे समस्या रही है तरह क्षेत्र में सजेस्ट कर क्रनिक प्रब्लेम दो रकम होते एक पेशेंट ठीक आजे माझे एक बैथा हो नर्माल हो जाए क्रनिक प्रब्लेम होते कंटिन्यूस 
ব্যথা থেকেই যাচ্ছে এমআরআই করে দেখতে হয় এমআরআই তে আমাদের একটা ক্যানাল ডায়মিটার বলে একটা মেজারমেন্ট আছে দেখতে হয় কি নার্ভে কত চাপ আছে একটা লিমিট আছে তার 10 এমএম তার থেকে কম হলে তাহলে আমরা অনেক সময় বলি অপারেশন করতে হবে তার থেকে বেশি থাকলে রেগুলার এক্সারসাইজ করে মোটামুটি লাইফস্টাইল মডিফিকেশন করে ওয়েট কন্ট্রোল করে ঠিক থাকে যাদের ঠিক থাকে না তাদের সিলেক্টিভ پیشنটে অপারেশন করতে লাগে এই ক্রনিক সমস্যাটা কিভাবে গজায় একবার যদি স্লিপ ডিস্ক কারো হয়েছে সে যদি সঠিক ভাবে বেড রেস্ট না নেয় বা সঠিক ভাবে নিয়মাবলী মেনে না চলে সেই ক্ষেত্রে কি ক্রনিক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে ক্রনিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কিন্তু অনেক সময় সব নিয়ম মানলেও এটা বলা মুশকিল কি এর ক্রনিক হবে না इवन सपोज পুরো নরমাল ট্রিটমেন্ট হলো 100% پیشنট কথা শুনলো সবকিছুই হলো কিন্তু তার অনেক ক্ষেত্রে সে দেখা যায় कि ये तो बड़ो डिस्क टा प्रोलैप्स होएगा ची ये तो बड़ो पीस आचे डिस्क के पड़े आचे जेटा आर सब कुछ उमाल ले वोटा आर पूरो ड्राई होच्छे ना बा रिजॉल्व कोर्चे ना शे क्षेत्र वोटा क्रॉनिक होए जाते पड़े तो क्रॉनिक होले कि सब समय डॉक्टर ऑपरेशन सजेस्ट करें सब समय ऑपरेशन सजेस्ट करा है ना कारण अपने तो अनेक लेवल आचे हार माच खाने डिस्क अबार हार अबार माच खाने डिस्क अपनी एक टा डिस्क लेवल है ऑपरेशन कर ले अन्नो डिस्क प्रोलैप्स होते पड़े ना होवार क्यों गारंटी दिते पड़े ना हाँ किंतु टिपिकल किच्छ फीचर आचे जेटा देखे हमरा डिसाइड करी के ऑपरेशन कर ले तो पेशेंट विल गेट एडवांटेज इन दैट कंडीशन हमरा सिलेक्टिव पेशेंट है ऑपरेशन कोरी अदरवाइज इन 80 90 परसेंट केसे हमरा ऑपरेशन कोरी ना पेशेंट एम नहीं भालो था के बट देयर आर डेफिनेट इंडिकेशंस और से हिसाब में हमरा डिसाइड कोरी शेटा तार जनो डॉक्टर के कंसल्ट करते ही होगे কোন پیشنট কে ডক্টর যদি সাজেস্ট করছেন অপারেশন সেই ক্ষেত্রে রিস্ক ফ্যাক্টর কতটা থাকছে কারণ কি আমাদের একটা ধারণা থেকেই যায় যে স্লিপ ডিস্ক মানে স্পাইনাল কর্ড বা তার আশেপাশে রিজেনে কোথাও একটা অপারেশন হবে সেই ক্ষেত্রে কোথাও একটু এদিক ওদিক হলে কি কোথাও স্পাইনাল কর্ড এফেক্টেড হওয়ার সম্ভাবনা থাকে দেখুন ইউজুয়ালি এখন তো খুব সেফ মেথডস বেরিয়ে গেছে इवन ছোট একটা ইনসিশন দিয়ে যেটা মাইক্রো মাইক্রো সার্জারি বলা এন্ডোস্কোপিক সার্জারি অনেক সেফ এন্ড অপারেশনস গুলো বেরিয়ে গেছে কিন্তু হ্যাঁ সব অপারেশন সঙ্গে কিছু না কিছু রিস্ক থাকে কিন্তু ইন প্র্যাকটিক্যাল সেন্সেস ইন প্র্যাকটিক্যাল সিনারিও খুব বেশি কমপ্লিকেশন কিছু নেই একটাই প্রবলেম হতে পারে রিকারেন্স অন্য লেভেলে অন্য লেভেলে স্লিপ ডিস্ক হয়ে গেল তার জন্য ব্যথা থেকেই যাচ্ছে বা এখানে ভালো ক্লিয়ারেন্স হলো না তার জন্য কিছু ব্যথা থেকে যাচ্ছে আর লোকজন যেটা ভাপে আমাদের কমন কনসেনসাস আছে কি স্লিপ ডিস্ক মানে অপারেশন মানে স্পাইনাল কর্ড অপারেশন সেটা না এখানে তো আমরা হাড়ে একটা ছোট ফুটো করছি ওখান থেকে ডিস্ক যে ডিস্কটা পড়ে আছে ওটা টেনে বাইরে করে বাইরে করে দিচ্ছি আমরা স্পাইনাল কর্ডকে টাচ করছি না নার্ভটাকে টাচ করছি না সাম সামটাইমস অ্যাক্সিডেন্টালি ওটা হয়ে যায় দ্যাট ইজ আ পার্ট অফ কমপ্লিকেশন আচ্ছা আদারওয়াইজ সেরকম আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই এটা খুব সহজ অপারেশন খুব সিম্পল অপারেশন এন্ড ভেরি কমন অপারেশন তাহলে জানলাম স্লিপ ডিস্ক কি করে হয় যদি স্লিপ ডিস্ক হয় থাকে মাইল্ড হয় থাকলে ওষুধে সেটা সেরে যায় আর যদি অপারেশনও সাজেস্ট করে তাতেও চিন্তার কোনো কারণ নেই একটা মাইনর অপারেশন সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ ডক্টর দেখতে থাকুন এস নিউজ আলোচনা চলছে লিগামেন্ট ইনজুরি নিয়ে বিরতিতে যা রাখা আমরা জানলাম যে এই ট্রিটমেন্টে কি কি পদ্ধতি রয়েছে জানবো আরো বিশদে ডক্টর মেডিসিনে কিভাবে ট্রিটেবল সেটা আপনি বললেন अपार्ट फ्रॉम दैट কোন কোন ক্ষেত্রে ডক্টর অপারেশন সাজেস্ট করেন দেখুন লিগামেন্ট ইনজুরির অপারেশন সব সময় লাগে না सपोज কোন একটা মানুষ যার সব সময় অফিসে কাজ করতে হয় চেয়ারে বসে কাজ করছে বেশি কিছু করতে হয় না তাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় আমরা অপারেশন না করেও মানে একটা লিগামেন্ট ইনজুরি থাকলে সিঙ্গেল লিগামেন্ট ইনজুরি থাকলে যে অপারেশন না করেও মোটামুটি پیشنট ভালো থাকে কিন্তু যে پیشنট सपोज ইফ সামবডি ওয়ান্টস টু রিটার্ন টু হিজ অ্যাক্টিভিটিজ লাইক যাদের এই ধরনের প্রফেশন রয়েছে অ্যাথলিট বা ডান্সার যারা রয়েছে হ্যাঁ ডান্সার অ্যাথলিট বা কোনো پیشنট ইয়াং আছে অ্যাকটিভ থাকতে চাইছে সেই ক্ষেত্রে অপারেশন করতে হয় অপারেশন সেই ক্ষেত্রে কতটা सक्सेसफुल দেখুন অপারেশন অনেক রকমই পদ্ধতি আছে টেকনিক আছে এখন যেটা আমরা খুব কমনলি করি যেটা আমি 100% করি সেটা হচ্ছে আর্থোস্কোপিক অপারেশন মাইক্রো সার্জারি যেটা বলা হয় কমন ওয়ার্ডে তো সেটা করলে আমরা তো অলমোস্ট 100%ই রেজাল্ট পাচ্ছি কিছু কমপ্লিকেশন তো সব অপারেশনেই থাকে সেটা তো আছে কিন্তু সাকসেস সাকসেস রেট ইজ অলমোস্ট মোর দ্যান 90% এই আর্থোস্কোপিটা কি একটু জানবো এই বিষয়ে অর্থোস্কোপি হচ্ছে যে রকম আপনারা শুনেছেন গল ব্লাডারে অপারেশনে দুটো পোর্টাল করে ফুটো করে অপারেশন করা হয় সেরকমই আমাদের হাড় জয়েন্টের জন্য বেরিয়েছে মানে অনেক দিন ধরেই চলছে আমরা হাঁটুর দুদিকে দুটো ছোট ছোট ফুটো করি এক দিক থেকে আমরা ক্যামেরা ঢুকাই আর অন্য দিক থেকে ইনস্ট্রুমেন্ট ঢুকিয়ে ও
की होल सर्जरी खूब माइनर ऑपरेशन पेशेंट खूब तड़ातड़ी निजे काजे फिर जाए खूब को ब्लाड लस नहीं कि नहीं क्षेत्र प्री पोस्ट को रेस्ट्रिक्शन रही है अपरेशन पर अनेकगुल रेस्ट्रिकशन आता ग्रेजुअलि उड्र करी लाइक प्रथम दो सप्तर मध्य एकटू एक उथ सपोर्ट हाँटते बोली दो सप्ताह पर जो सिलई केटे देवा है तरपे नी बेंडिंग शुरू करा हाँटू भाज करते सोजा करते बला है फिजिओथेरपी शुरू करा है तरपर ग्रेजुअलि छ सप्ताह पर पेशेंट के हाँटा चला एलो करा है तीन मास पर पेशेंट नर्माल हाँटा चला कर दो तीन मास पर नर्माल हाँटा चला कर विदाउट एनी पेन एनी सपोर्ट छ मास पर यूजुअलि सब एक्टिविटी एलो कर दी सब किच कर एक्सेप्ट कन्टैक्ट स्पोर्ट्स कन्टैक्ट स्पोर्ट्स मैंने जो क्यों सपोज फुटबल खेल से अन्य गेम आज जेटाते आर चान्स आज कलेज नहीं से गेमगुलो छ मास करते क्योंकि बेटार है एक बचर पर शुरू कराट अच्छा स्पेशलि जरा ये प्रफेशने रही है खेलार साथ अथवा एथलिट तरह और हमारे नर्मल एक्टिविटी जरा सामान्य कमन पब्लिक तरह जो तीन मास पर ही मोटामोटी सब किचु करते नर्माल सब अच्छा ये लिगामेंट इंजरि पुरो बेपारे प्रिभेंट करब कि लिगामेंट इंजुरी तो कमन कारण कि इन मोस्ट अब द केसेस एक्सिडेंट जो ही है आईर खेलार समय एक्सिडेंट हलो पड़े गलो रोडे एक्सिडेंट हलो डांस करार समय पड़े गलो तो प्रिभेंट एक्टिविटी तो अपनी चेन्ज करते मानुष तो क्या करब कर रेगुलर एक्सारसाइज आनी एक्सारसाइज कर ले मसल्सगुलो स्ट्रंग थकनर लिगामेंट प्रोटेक्टेड थक चार दिखे जयंटर बाहर मसल थे मसल जो अपना स्ट्रंग थको तो बसि आपनर लिगामेंट प्रोटेक्टेड थक इंजुर चान्स कम थक कमन नोशन रही है जदि कारो लिगामेंट इंजुरि एक बार हो प्रायशी बोलते देखा जाए तो लिगामेंट इंजुरी आ शीतकाल आसन चेन्ज आसाटा कन कन कर सत्य कि लिगामेंट इंजुर चिकित्सा खूब एक आर्लियर है एक आगे हो जाए सपोज आप पैंतालिस बचर फोर्टी फोर्टी फाइव इयार्स से आर्थर शुरू हो क्षेत्र में दो बचर चार बचर पाँच बचर आगे एक क्षय शुरू हो जाए से आर्थरइटिस व्यथाटार आर सीजन संगे एक सम्पर्क आ रिलेशन आ चेन्ज अफ टेम्पारेचार गरम थे ठंडा आ ठंडा थे गरम हम ही आर्थरइटिस व्यथाटा बाढ़े बतर व्यथाटा बाढ़े तो लिगामेंटर इंजुर पर एक क्षय हो आर्थरइटिस जयंटेबल इंजुर पर सब जेटा भय था भास्कुलर इंजुर मैंने नार्व और भेसेल्स था ब्लाडे सिरागुलो से इंजुरि हो जा चान्स था तो इंजुर पर हमारे सब बड़ो कन्सार्न थे वो आगे रुल आउट करा मैंने देखे नवा कि सेगल किसूचना तपर नी जयंटा के स्टेबल रखार जो प्लसटार कर रखी किसुदिन अनेक समय बाहर के फ्रेम बसिए एक्सटार्नल फिक्सेटर वगलो लागान है लिगामेंट आरोप डॉक्टर
The knee joint is made up of the femur, tibia, patella, along with the synovial membrane, which contains synovial fluid. Synovial fluid acts as a lubricant in the knee joint. The end of the femur is covered in articular cartilage, which moves against the articular cartilage of the tibia. In a healthy knee, the articular cartilage is smooth, without fissuring, and the bone is smooth. The synovial fluid is viscous, aiding in lubrication. The knee can move through its range of motion without pain. Over time, osteoarthritis affects the bone, cartilage, and synovial fluid of the knee. With mild knee osteoarthritis, you will begin to have discomfort in the knee joint. Though the joint space appears normal, the cartilage matrix has begun to break down from a combination of wear and tear and increased production of degrading enzymes. In addition, bone spurs, known as osteophytes, may begin to develop on the edge of the joint. These small, smooth, dense growths of bone are part of the body's natural response to the loss of cartilage. Progression of the disease may be slowed at this stage by increased exercise and weight loss. With moderate knee OA, changes in the joint are much more evident. The cartilage surface between the bones has begun to erode, narrowing the gap between the femur and the tibia. Hyaluronic acid, which helps synovial fluid lubricate the joint, is now becoming less viscous, elastic, and concentrated. Osteoarthritis often affects the subchondral bone, located just underneath the cartilage. Subchondral bone provides hydration and oxygen to the cartilage. As subchondral bone flattens and tries to repair itself, cytokines and proteins are released into the synovial fluid. Osteophytes may increase in number and size, making the bone rougher. All these factors combine to make joint pain more severe and long-lasting, both with movement and at rest. Weight loss and exercise, pain relievers, HA, or steroid injections are commonly prescribed treatments. With severe OA, conditions worsen dramatically. The joint space has become far narrower, causing more rapid and severe destruction of the cartilage. The knee becomes inflamed and sore. Synovial fluid is decreased, increasing friction and pain during movement. Within the synovial membrane, destructive proteins are produced which further degrade cartilage and soft tissue around the knee. Osteophytes continue to develop. Bone moves against bone, not cartilage. Mobility, activities of daily living, and quality of life are severely impacted. Treatment for severe OA is typically surgery by receiving a partial or total knee replacement. If you are suffering from knee osteoarthritis, speak to your physician to discuss treatment options. The knee is one of the most complex joints in the body. Strong and stable, it supports much of our weight. However, because of this, the knee is especially prone to injury. The knee joint is made up of three bones, the thigh bone or femur, the shin or tibia, and the kneecap or patella. They are connected by muscles, ligaments, and tendons. The knee straightens and bends in one direction and is known as a hinge joint. To allow the knee to move smoothly, the ends of the bones are covered in a protective tissue called articular cartilage. If the articular cartilage is diseased, as in osteoarthritis, damaged by injury or becoming worn out, the bones rub against each other. 
This can cause pain and stiffness in your knee. If medication and other non-surgical treatments do not ease the symptoms, your doctor may recommend you have knee replacement. Replacing the damaged knee joint with an artificial one can help reduce pain and make it easier to move. If the damage to your joint is severe, your surgeon may recommend a total knee replacement. In total knee replacement, your surgeon will make a cut down the front of the knee to expose your kneecap. This is then moved to the side to reach the damaged joint surfaces and the knee is flexed. The damaged ends of the femur and tibia are carefully cut away. The end of your tibia is replaced by a flat metal plate and a plastic spacer which reduces friction when your joint moves. The end of your femur is replaced by a curved piece of metal. Together, they create an artificial joint. Your artificial joint may last 10 to 15 years, sometimes longer, after which another replacement may be needed. In most people, total knee replacement and physiotherapy will significantly improve your quality of life. One half of the operating table is removed. The patient is positioned on the remaining part of the table as close as possible to the surgeon in a decubitus lateral position. Both knees are slightly flexed and the patient is stabilized with support to the symphysis and to the sacrum. The surgeon is positioned ventral to the patient. Three landmarks are required. The tip of the greater trochanter, the tuberculum innominatum, and the superior anterior iliac crest. Identify the tip of the greater trochanter and the superior anterior iliac crest. Draw a line from the midpoint between the tip of the greater trochanter and the tuberculum innominatum to the antero superior iliac crest. Define the initial incision. This runs from the border of the trochanter and extends approximately 6 to 8 centimeters along the guideline. It will mark a plane that defines the femoral neck axis. Make an initial skin incision and then divide the fatty layer in line with the incision. Lift the skin and undermine the fatty layer to create a mobile window sufficient to expose the capsule but not so extensive as to risk necroses of subcutaneous tissue. The femoral cutaneous nerve is ventral to and well away from the exposure. With the fascia exposed, palpate the underlying plane between the tensor fascia lata and the iliotibial band. It is here that the fascia is of sufficient thickness to allow closure at the end of the procedure. Incise the fascia, approximately 2 to 5 millimeters medial to the underlying border of fascia lata, following the direction of skin incision. Use scissors and blunt dissection to separate the tensor fascia lata ventrally from the fascia, following the plane of incision down to the capsule of the femoral neck. Insert a straight Hohmann retractor between the tensor fascia lata and the sartorius muscle, with the tip coming to rest on the femoral neck at the bottom of the greater trochanter. Retract the tensor laterally together with the abductor minimus and medius muscles. Use a second retractor on the femoral calcar to retract the sartorius and rectus muscles ventrally. This will expose the capsule over the femoral neck. Make a T-shaped capsular incision inferior to superior and along the border of the greater trochanter. Lift the capsule away from the bone using a rasp if necessary. Suture and reflect both flaps ready for reattachment. Use a long narrow saw blade to resect the femoral neck in two osteotomy lines along the capsule without luxating the hip. After completing the osteotomy,
a chisel is used to flip the femoral neck toward the front. This will allow a corkscrew to be introduced into the femoral head. Follow the central axis of the femoral neck into the head, not into the neck. Turn the corkscrew several times and remove the femoral head. Once the head has been resected and extracted from the wound, turn to the acetabulum and remove any remaining labrum. Put a third double bent retractor beneath the femur and move the femur distally to provide good visualization for acetabular and femoral reaming. Using the smallest reamer attached to the 45 degree driver introduced perpendicular to the table, ream the acetabulum holding close to the transverse ligament. Once the acetabulum has been deepened to the level determined during preoperative templating, the reamer size is sequentially increased in 1 to 2 mm increments. Reaming stops when the socket has become a true hemisphere and when the reamer makes contact with the anterior and posterior walls of the acetabulum. Following preparation of the acetabulum, a trial shell 1 to 2 mm larger in diameter than the last reamer is attached to the threaded connector of the acetabular inserter. The trial is introduced to the acetabulum. Appropriate trial shell orientation can be verified with external alignment guides in addition to natural landmarks such as the transverse ligament. The trial is used to assess the coverage of the acetabular component and to gauge the seating depth of the actual cup. The definitive acetabular shell is attached to the threaded connector of the acetabular inserter. The shell is introduced into the acetabulum and impacted in place. Remove all soft tissue from the face of the shell so as not to impede liner seating. Prior to inserting the final acetabular liner, thoroughly irrigate and clean the shell. Select the correct sized liner inserter head and attach it to the acetabular inserter. Final impaction into the shell is completed using the acetabular inserter and the correct sized liner inserter head. The leg is then flexed, abducted, externally rotated and placed in a bag. A spoon-shaped curette is used to open up the femoral cavity. It is brought in line with the lateral cortex to determine the natural axis of the femoral stem. It is important to note that the brooches should be in neutral alignment when parallel to the table. The lower leg should be parallel to the table in order to accurately define a zero degree alignment. The Karai femoral component is usually inserted with approximately 6 to 8 degrees of antiversion. Beginning with the smallest brooch attached to the brooch handle, the medullary cavity is progressively enlarged until the level of the neck resection is reached. The depth of the implant, established during femoral planning, is measured in relation to the greater trochanter using a needle to find the exact height of the greater trochanter. Broaching should continue until complete stability is achieved. The size of each brooch matches the corresponding implant without HA coating. The definitive stem is the same size as the last brooch used. The implant is introduced and impacted into the canal using the femoral component impactor and aligned in the central axis of the femur to the level of the HA coating. Place the appropriate femoral head onto the taper, reduce the hip, and perform a final stability check. The capsule is adducted using the initial holding sutures and closed with three single stitches. The fascia tractus iliotibialis is closed using several stitches. No muscle has been cut or divided. The visualization of the joint is excellent and the implants have been accurately positioned and aligned to restore joint stability with a full range of motion through an incision of only 6 to 8 centimeters. The shoulder is vulnerable to stress, injury and arthritis. 
The problem occurs when the cartilage on the shoulder bones wears away and painful bone-on-bone -bone rubbing occurs. Symptoms include shoulder pain, loss of motion, and crepitation, which is noises from the joint. Surgery is recommended when non-surgical treatments fail. The total shoulder replacement surgery replaces all or part of the shoulder joint, relieving pain and restoring movement. Let's take a look at a total shoulder replacement surgery. To begin, you will be seated in a reclined position for the surgery. The surgeon makes an incision approximately six inches long on the front of the shoulder. This allows the surgeon to access the joint and view the damaged cartilage. The damaged head of the arm, called the humerus, is removed and the humerus is prepared for the implant. The bone socket is then exposed and damaged cartilage removed. A hole is made for the implant to fit in. The implant is then cemented into place and the arm implant is then inserted. The surgeon then decides whether or not to cement it into place. The wound is then closed. The surgeon sutures the incision in the skin and applies a soft dressing. Following surgery, you will wear an arm sling for support. Therapy exercises will help you gradually gain motion, strength, joint stability, and coordination. Recovery from total shoulder replacement surgery is individualized, but your doctor will tell you what to expect.